ഇന്ന് ലോക ഓസോൺ ദിനമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ അതായത് ഒരു പാളി ആണ് ഈ ഓസോൺ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഓസോൺ ദൈനംദിനം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നമ്മുടെ മറ്റു പൊല്യൂഷൻ വഴി രീതികൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഓസോൺ നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓസോൺ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഓസോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക നമ്മൾക്ക് എൻ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചർമ്മമാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏറ്റവും പുറത്ത് ഉള്ള അവയവവും ഇത് തന്നെ ആയതിനാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏൽക്കുന്നതും ചർമ്മത്തിലാണ് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ശരീരത്തിന് ചർമ്മത്തിന് പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രകടമാവും ചർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രായം ചർമ്മത്തിൻ്റെ പാടുകൾ നിറവ്യത്യാസം ഇതിന് ഇത് മാത്രവുമല്ല ചിലതരം ക്യാൻസറുകൾ പോലും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ അധിക പ്രസരം കാരണം ചർമ്മത്തിൽ പ്രകടമായേക്കാം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ഉപദ്രവം കാരണം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും നിസാരമാണെങ്കിലും പ്രകടമാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അവസ്ഥയാണ് പോളിമോർഫസ് ലൈറ്റ് ഇറപ്ഷൻ എന്ന് പറയും പി എം എൽ ഇ എന്ന് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇതിനു പുറമെ മറ്റു കുറേ അസുഖങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയും തൊലി തൊലിപ്പുറത്ത് പ്രകടമാവാറുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഓസോൺ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മി ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴാണ് പ്രകടമാവുന്നത് എന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ ഉള്ള സമയത്താണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥ ഉള്ളത് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ നേരിടാനുള്ള കഴിവും ശക്തിയും അവരുടെ ചർമ്മത്തിനും അവരുടെ ശരീരത്തിനും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു കൊട എടുത്ത് കയ്യിൽ മണക്കി ബാഗിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല തുറന്ന് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സൺഗ്ലാസ് വെച്ച ഒരാളെ എല്ലാവരും കൂടെ കളിയാക്കുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് സായിപ്പ് സൺ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ രസമുള്ള കാര്യവും നമ്മളാരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എന്തോ ഒരു ഒരു ജാഡയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നതും കളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആൾക്കാരാണ് ഒരു പക്ഷേ പണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും മറ്റതൊക്കെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുള്ളത് ആ വലിയ തൊപ്പിയാണ് അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ശരിക്കും സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രോഡ് റിമ്മുള്ള ഒരു തൊപ്പി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു 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 കാര്യം കാരണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് വഴിയാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ചെയ്താലും ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സമയം അറിയണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയണം ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മൾക്കൊരു തൊപ്പി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം പണ്ട് തൊപ്പിക്കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ പാടത്തൊക്കെ പണിയെടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് എവിടെയും കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ആ ആ തൊപ്പിക്കൂടയുടെ ആകൃതി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരാളുടെ അത്യാവശ്യം വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീരെ വെയിലേൽക്കാതെ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഉപാധിയാണ് തൊപ്പിക്കൂട അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൺസ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി വരും എന്താണ് ഈ സൺസ്ക്രീൻ എന്താണ് എസ് പി എഫ്
എന്ത് ടൈപ്പാണ് നല്ലതെന്നുള്ളതും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ട് തരം സൺസ്ക്രീനുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ മറ്റൊന്ന് കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് ഒരു ലേപന ആണെങ്കിലും ലോഷൻ ആണെങ്കിലും ക്രീമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് പുരട്ടിയാൽ അതൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ അതൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് തടയും കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ എന്താണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പരിക്കിനെ കുറച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ആയതിനാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻസാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അസുഖമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും സമയമുള്ളവർക്കൊക്കെ കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും സൺ കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ വെയിലത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പുരട്ടണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ജെല്ല് ക്രീം ലോഷൻ സ്പ്രേ ഈ രീതിയിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ലോഷൻ ടൈപ്പിലുള്ള സൺസ്ക്രീൻ എണ്ണമായുള്ള സ്കിൻ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജെൽ ടൈപ്പ് അതുപോലെ സ്പ്രേ ടൈപ്പ് ഉള്ളതൊക്കെ എണ്ണമായുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പം പറയുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് ഈ എസ് പി എഫ് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ കാരണം ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എഫിക്കസി എന്തോരം ഇത് ഏൽക്കും എന്തോരം ഇത് തടയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അളവ് കോലാണ് എസ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അൾട്രാവയലറ്റ് എ രശ്മികളുണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് ബി രശ്മികളുണ്ട് ഇതിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ബി രശ്മികളെ തടയാൻ മാത്രമേ എസ് പി എഫിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പല റേഞ്ചിലുള്ളതുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ എഴുതി തരുന്നതും ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലാതെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എസ് പി എഫും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇരുപതിൻ്റെ മേലെ എസ് പി എഫ് ഉള്ള ഏതൊരു സൺസ്ക്രീനും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് എത്ര നേരം അത് ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം റോട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് തന്നെ അല്ലാതെ ട്രാഫിക് പോലീസിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ടീച്ചർമാർ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തോരം ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര അധികം നേരം അവർ വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് ആൾക്കാർ കായിക കായിക മേഖലയിലുള്ളവർ ഇങ് ഇവർക്കൊക്കെ സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാവരും സൺസ്ക്രീൻ തേക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും എപ്പം ചെയ്യരുത് എപ്പം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അസുഖമായിട്ട് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് ചില അസുഖങ്ങൾ വെയിൽ തട്ടിയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രകടമാവും കൂടും അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ചില മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില പ്രമേയത്തിൻ്റെ ചില ഗുളികൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വെയിലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഈ ഫോട്ടോ ഡാമേജ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് സൺസ്ക്രീൻ എത്ര വേണം എത്ര പുരട്ടണം എങ്ങനെ പുരട്ടണം എപ്പോൾ പുരട്ടണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീനും കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ മരുന്നുകളുണ്ട് അബോ ബെൻസോൺ ഒക്ടി ഒക്ടിനോക്സൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീനിൽ ജിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളുണ്ട് ഉടനെ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ വേണം കുറച്ച് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണെന്നാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സൺസ്ക്രീൻ ആയാലും മതി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും തേക്കാമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പോഴും സൺസ്ക്രീനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ മരുന്നുകളല്ലാത്തതും മെഡിക്കൽ ഷാപ്പിൽ നിന്നും അല്ലാതെയോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നോ ഫാർമസിയിൽ നിന്നോ വാങ്ങി തേക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒര
നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ള കാര്യം അത് എത്ര സമയം നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിധം സൺസ്ക്രീനുകളെല്ലാം ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ സാധാ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടുന്ന ഒരാൾ രണ്ടാമതും പുരട്ടണം അതിൻ്റെ മേളിൽ അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലും ഒന്നുമില്ലാത്തതിലും ഭേദമായിരിക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പുരട്ടുക എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി വിവരം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടുക എന്ന് അത് നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടിയാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് സമയം അളവ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറമെ നമ്മൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ സൺസ്ക്രീനിന് പുറമെ കുട എടുക്കേണ്ടവർ കുട എടുക്കാം തൊപ്പി വെക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് തൊപ്പി വെക്കാം സമയത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയാലേ ശരീരത്തിന് അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരമാവധി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പലതും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈറ്റുകളിലും അല്ലാതെ അവൈലബിളാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്തി ടി വി എന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ചാനലുകളിലും മറ്റുള്ളതും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗപ്രദമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര ആൾക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന